Mpendo wa Msambura Talk Show karibu sana. Ni siku nyingine ya kuwa nyanyi wa Pendo wa Msambura Talk Show na kuweza kuzungumza nanyi. Kwanza ni toa shukrani sana kwa nyinyi ambao mnaendelea kutu support kwa Tanganyika TV na kwa wadau wote ambao mnaendelea kusupport Msambura Talk Show. Pia nyote ambao mme subscribe kwenye YouTube channel ya Msambura Talk Show tuna washukuru sana na Mungu endelee kuwabariki. Na leo ni siku njema sana ambayo nimeona vema tuzungumzie jambo ambalo liko sana muhimu na ni jambo ambalo watu wengi natamani wameniuliza maswali mengi kusiana na hizi points nikaona vema niweze kuwaletea kwa faida hii nyote. Na topic ambayo nitazungumzia leo ni namna gani kuandaa mahubiri. Sababu mimi ni, ni, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha teolojia na hivyo nina watu wengi sana ambao wananiuliza maswali mengi kuhusiana na nini tunahubiri kitu gani wahubiri wengi wanahubiri na hivyo inafikia watu wengi wanalaumu sana kama nyumbani kwetu sisi maendeleo hayapo kwa sababu ni namna gani namna gani tuli embrace religion namna gani tuli embrace kanisa na vitu kama hivyo kuna mada nyingi sana ambazo zitakuja nyuma lakini leo ninataka niwe sana more specific on how to prepare a sermon nitazungumzia sana namna gani tunaandaa mahubiri na pia nitazungumzia aina za mahubiri kwa sababu siku hizi wahubiri ni wengi na ni jambo jema sababu Yesu kisoma matayo mstari wa 28 kule mwishoni unasema enendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi mkiwahubiri na kuwafundisha hilo ni hiyo ni mission ambayo Yesu alituachia tuenende na tuhubiri watu wote habari njema ni sawa kuwa mhubiri lakini unahubiri nini je umeitwa kuwa mhubiri au umejianzishia kwa sababu wengi wanaona kwamba kwenye makanisa labda kuna kuna chochote kile kwa hiyo wanaamua kwanza kanisa kama kitega uchumi lakini si kama ambao wameitwa kufanya kazi ya Mungu kwa hiyo mambo yanakuwa mengi sana watu wengi wanaongea vitu vingi sana na kama nilivyosema mada kama hizi zitakuja nyuma nitajibu maswali baada ya maswali uh, kwenye vipindi vijavyo lakini leo nizungumzie aina za mahubiri kuna aina tano kuu za mahubiri zinaweza zikawa nyingi lakini zungumzie tano tu aina ya kwanza ni evangelical preaching hii ni unahubiri kama mwinjilist na wakati mwinjilist anahubiri anahubiri namna gani mwinjilist lengo lake kuu anahubiri wasioamini waweze kuamini yani ko, ko, content yake ya mahubiri inakuwa persuasive yani ni mtu ambaye anashawishi katika mahubiri yake mwinjilist ni mshawishi ina maana wewe unashawishi hiyo ni aina ya kwanza ya kuhubiri iko evangelical preaching unahubiria watu wasiojua Mungu wasiojua Yesu waweze kumjua mfano wakati Paulo alipokuwa akihubiria Wayahudi sio kama alivyowahubiria mataifa kwa sababu kwa Wayahudi aliwaambia habari za, za Musa na watu wengine lakini alipokwenda kwa mataifa hawakuhitaji kujua hizo habari walihitaji kujua Yesu ni nani na wokovu unapatikanaje unaona kwamba kuna aina mbili za mahubiri ambayo ambazo yeye alizifanya alivyowahubiria mataifa sio kama alivyowahubiria Wayahudi nyumbani kwao kwa sababu Wayahudi walikuwa tayari wamemjua Kristo ni nani Wayahudi walikuwa nasubiri Yesu Masia atakuja kwa miaka mia saba wa, 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 Wayahudi walikuwa wanatambua Mungu ni nani lakini mataifa mengine wakujua kwa hiyo kulikuwa na aina mbili za mahubiri tofauti aina ya pili ni pastoral preaching unahubiri kama mtumishi au mahubiri ma ya kitumishi haya mahubiri ya kitumishi yanasaidia waumini yanasaidia waumini wa, wa kuimarika kiimani ina maana wewe unatoa comfort unawapa nguvu unawapa nguvu wa ubini wako kuweza kulinda imani yao siku kwa siku yani wewe una challenge believers wako katika imani yao katika imani yao ya siku kwa siku hiyo ni pastoral preaching kuna kuwa expository preaching hii ni ya aina nyingine hii Yaani una una unahubiri kupitia kupitia yani mstari kwa mstari mfano unasoma Biblia unaposoma Biblia unasoma mstari mzima kama mfano uh, unasoma unasoma chapter mzima wa Biblia alafu unaanza kueleza unaanza kueleza mstari baada ya mstari 
kwetu sisi ujumbe ule una, una maana gani ujumbe ule unatusaidiaje sisi kuweza kuelewa hali halisi ya kile ambacho kinaendelea kwenye lile somo na aina ya nne ni topical preaching topical preaching ina maana unahubiri kupitia topic fulani mfano unasema tutahubiri juu ya ufalme wa Mungu unatoa topic unatoa topic ya subject sorry mfano unasema Mungu kwa nini Mungu anaruhusu tuteseke yani hapa unahubiri kupitia topic fulani lakini ambalo ni kama swali kwa nini Mungu ameruhusu tuteseke mfano unatoa mifano sasa kwenye Biblia unatoa verses kwenye Biblia za kuweza kuonyesha kujibu sasa lile swali ambalo watu wanajiuliza. Hiyo ni aina nyingine ya kuhubiri. Na aina nyingine ya kuhubiri ya tano ni thematic preaching. Hii ni pale ambako mm, 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 ni pale ambako mchungaji sasa anatoa mfano theme, anatoa theme ya, 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 ya somo la siku. Mfano unasema leo tutahubiria kuhusiana na mwana mpotevu. Hapo unatoa somo la la mahubiri yako ambayo utakwenda kuhubiri au unatoa somo unatoa somo unatoa theme samani unatoa theme la somo ambalo utakwenda kuwa kuwa kuwafundisha uh, wanafunzi wako wa siku hiyo au utakwenda kuwafundisha waumini wako wa siku hiyo hizi kwanza ni aina tu za mahubiri sasa wewe ni mhubiri ujiulize katika hizo aina tano ni aina gani ambayo unatumia kuhubiri? Je, unatumia evangelical preaching wakati ambako haihitajiki? Labda unahubiria watu ambao tayari wanajua Yesu. Lakini bado mahubiri yako yanaelekea kama mtu unawahubiria mtu ambaye hajawahi kuokoka wala hajawahi kusikia habari za Kristo. Je, wewe ni mchungaji unahubiri mahubiri gani? Kwa sababu siku hizi wahubiri wamekuwa wengi sana. Na system za mahubiri zimekuwa zimekuwa nyingi. Watu wengi wanahubiri juu ya blessing utabarikiwa, watu wengi wanahubiri sana juu ya kutoa, ni kweli kutoa ni vema uweze kubarikiwa ili upate baraka lazima utoe. Lakini watu wengi sana wanahubiri mahubiri ya baraka, wanashindwa kufundisha watu habari njema waweze kujua Mungu anataka nini. Je, unapohubiri unahubiri mahubiri ya kuogopesha waumini wako? Mtaungua nyinyi nyote, mtakwenda mtaangamia. Je, unahubiri mahubiri ya kuponya mioyo ya watu? au ya kuweza ku, kukimbiza waumini katika kanisa lako. Sasa ni pita haraka haraka tu juu ya maandalizi ya ya, ya, ya mahubiri yenyewe. Yaani ile semo yenyewe ambayo utakwenda kutoa. Kwanza jambo la kwanza kujiandaa ni wewe mwenyewe mhubiri lazima uwe tayari. Lazima mhubiri uwe tayari. Chukua muda wako kwa kuandaa mahubiri yako. Sio jambo kwa sababu tu utahubiri uta, uta kesho na labda Biblia unaifahamu umepitia chuo kikuu au ume, umesoma sehemu fulani ukapata diploma chako cha teolojia unafikiri kwamba utaamka tu na utakwenda kuhubiri sio hivyo. Mchukua muda wako omba Mungu ka chini omba Mungu wakati unaandaa mahubiri yako. Uweze kuandika chini umuhimu kwa nini kwa nini kwa, kwa, kwa sababu gani? Yaani umuhimu umuhimu kwa ajili ya mahubiri yako uandike kwa nini kitu gani ambacho unakilenga kwenye yale mahubiri ambayo unaandaa ni kitu gani ambacho wewe umekiona na ni kitu gani ambacho unakihitaji lile somo mfano ambalo utakwenda kulihubiria ujiulize mwenyewe kwanza linanisaidiaje lina mimi au linatusaidiaje lina sisi je ili somo linatufundisha nini relation yetu au relation yetu na Mungu. Ili somo linatufundisha sisi nini relation yetu na Mungu. Je, ili somo linatupatia lina mfano gani mzuri wa kuiga na mfano gani mbaya wa, ku, wa kuepuka? Donc kuna example gani ambayo tunaweza tukasuivu na kuna example gani ambayo tunaweza tukaivite. Ni wewe mhubiri ambaye unaandaa mahubiri yako unayaweka chini haya haya mambo ili uweze kupata namna gani utakwenda kutoa mahubiri yako jambo la jambo jambo lingine unatakiwa jambo lingine unatakiwa kama jinsi nilivyosema maombi ni jambo la kwanza kisha maombi unachagua text au unach, unachagua somo la mahubiri yako na hapa nizungumzie jambo moja tu wahubiri wengi mimi wao wananishangaza wana sana 
Unakuta siku ya Pasaka anahubiri habari za Noeli. Siku ya Noeli mubiri mubiri anahubiri habari za kifo. Siku sijui za Pentecost mubiri anahubiri habari za Noeli. No, mubiri mzuri ni yule ambaye anajua wakati ana choose topic and inaendana na calendar ya Kikristo. Unajua kwamba huu mwezi mara nyingi ni mwezi wa kitu fulani ambacho kilikuwepo. Lazima somo lako liendane na hali halisi ilivyo leo ambao unaandaa mahubiri yako. Na lazima ujiulize je, haya mahubiri ambayo naandaa yanajibu situation actual situation iliyopo au inajibu crisis fulani ambayo ipo? Sio nakwenda kuhubiri tu jambo. Na ndio maana hapa kwa kuchagua text ya mahubiri nilisema jambo la kwanza omba na umwalike Mungu aweze kukuinspire jambo la pili chagua text tafuta somo yani neno gani utalizungumzia jambo la tatu ni lazima uweze kusoma mstari ule ambao unaandaa yani unasoma biblia ile passage ambayo utakwenda kuzungumzia na wakati unasoma passage ambayo utakwenda kuzungumzia ni vema ukaangalia ukaangazia ukaangalia translations tofauti ili uweze kuelewa lile neno linamaanisha nini kwa sababu unaweza kusoma tu mfano ukasoma NIV New International Version lakini ukienda kwenye King James Version au ukienda kwenye Louis Segon unakuta ni tofauti au ukaenda kwenye version nyingine na ndio maana kama ubiri wakati unaandaa somo ni vema ukaangalia ule mstari ambao umechagua Unasoma kwenye version moja, unasoma kwenye version nyingine, unasoma kwenye version nyingine. Unaelewa umuhimu na unaelewa maana ya lile neno. Na tumeshauriwa tume uweze kusoma soma kwa sauti kubwa. Kwa sababu unaposoma kwa sauti kubwa unaelewa zaidi ni kitu gani ambacho kimezungumziwa mle ndani. Na baada ya hapo jambo lingine andika sasa chini maneno muhimu keywords andika maneno muhimu kwenye lile ule mstari ambao uliusoma mfano umesoma Yohana 16 3:16 kwa maana hii jinsi Mungu alivyoupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele andika keywords mwana wa Mungu uzima wa milele elewa yale mambo yanamaanisha kitu gani baada ya kuelewa hayo mambo ni, ni, ni wewe mwenyewe ujiweke kwa nafasi ya, ya audience kwamba kama mimi ningekuwepo mimi nasikiliza mahubiri ya somo kama hili ningetamani kitu gani kifundishwe pa pale uta 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 uta, uta, uta kwenda kuona sasa kupitia ile somo ambayo umeusoma ile mstari naweza nikaweka teme ki, iwe kitu gani Mungu alimtuma mwanawe wa pekee ili kila amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Je, nitazungumzia uzima wa milele au nitazungumzia kitu gani? Au nitazungumzia wokovu? Utaelewa sasa alimtuma ili iweje? Alimtuma ili sisi tuweze kukombolewa. Je, nitazungumzia ukombozi? Pale unapata teme ya somo ambalo utakwenda kufundisha. Na pato nyingine unaandika chini sasa mawazo muhimu kwenye lile somo. Ni kitu gani ambacho tunaweza tukatire kwenye somo lile? Vile vitu muhimu unaviandika chini. Hiyo inakusaidia kuelewa test vizuri. Kwa sababu wakati umeandika sasa utaelewa ni kitu gani wewe ambacho utawe utakwenda kukiongelea. Ni kitu gani sasa ambacho utakwenda kuzungumzia kwenye mahubiri yako kwenye sermo yako. Na baada ya hapo itabidi uangalie sasa kwenye mistari mingine ndio zetu tunaita bi, reference biblic hauta kaa tu kwenye ule mstari mmoja ambao umeosoma lazima sasa uangalie mistari mingine ya biblia inasemaje ili kuweza kukuelewesha ule mstari ambao ume, 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 ume usoma. na hapo utajua sermo yangu iko namna gani na, na ninaweza nikaidelivere kwa namna gani Lazima structure ya 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 ya, ya mahubiri yako au ya sermo yako iwe iwe clear. Uwe na muda mzuri wa kuweza kuandaa mahubiri yako na auditware yako iweze kukuelewa. Sio wahubiri wengine unakuta ndio pale unakuta mahubiri anakaa masaa mawili anahubiri 
aelewe ameanzia wapi aelewe atamalizia wapi masaa mawili sasa anashindwa kutoa conclusion ni kwa sababu hakupangilia mahubiri yake kwamba nitasema iki nitamalizia hiki anakuwa sasa yuko mbele yuko nyuma ni kwa sababu gani hakujiandaa tu hakuandaa vema jambo lingine muhimu la kuweza kuangalia ma illustration kuna wahubiri wengi siku hizi wakati anahubiri anatoa mifano ya kumuhusu yeye anazungumzia mavazi yake sijui kravati yangu hiyo unaona kama nilinunua hivi mwingine anazungumzia vitu je mifano ambayo unatumia kwenye mahubiri ni ya kukutukuza wewe au yanatukuza Mungu kwa sababu lazima utoe mfano ambao mtu akiusikia unaweza ukamjenga unaweza ukazungumzia maisha yako kama testimony inakubalika lakini baadaye itawasaidiaje watu itawaidifie watu namna gani ita kuna leso gani pale ambayo unataka watu wasikie kwamba mimi nilipitia haya lakini baada kumwamini Mungu na kuweka confiance kwa Mungu ona nilifanikisha hivi lakini ona toa mifano ya vitu ambavyo vilifanyika kwako yani wewe tunakatazwa sana kutoa illustration ambazo zinaathiria tension ya kwako wewe mhubiri na hiyo watu wengi wa ubiri wengi wamefanya hiyo makosa na wanaendelea kuyafanya wanatoa mifano ambayo ina inatuma watu wanavutiwa na wao kuliko kuvutiwa hata na neno la Mungu ambalo lina linaendelea watu wengine wanashindwa kujua muda na majira hili jambo ni jambo liko très important sana kiltir namna ambavyo unaweza ukakwenda ukahubiria kwenye kanisa la wazungu sio kama jinsi unaweza ukazungu ukahubiria kwenye kanisa la watu weusi jambo lingine ni umri kuna mahubiri yanaendana na age. Uh, kuna mhubiri mmoja alikuja kuhubiri sitasema kanisa gani. Anatumia maneno ambayo ni ya juu sana. Ana PhD ya, ya, ya teolojia. Anazungumzia maneno hadi mle ndani kuna vijana wa miaka 15 bado wako high school. Hawaelewi, hawana interest. Watoto wanaweza kutoa simu kwenye mifuko wanaanga. Hawaelewi kitu gani ambacho kinaendelea. Sasa hayo sio mahubiri lazima ujishushe kwenye levo ya watu ambao unawahubiria kwa sababu kuhubiri habari njema sio kuefrea watu kuhubiri sio ku, 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 kuonyesha watu kwamba unajua sio kuonyesha watu kwamba umesoma sio kuonyesha watu kwamba wewe una viwango vya ajabu au elimu yako ni ya juu ni, ku, ni kuleta watu kwa Yesu kuambia watu habari njema ili waweze kuokoka na lazima uambie kwa lugha wanayoelewa kwa lugha ambayo watakusikiliza ili application ya mahubiri yako yawe direct ili kila mtu aweze kuguswa na mahubiri yako wewe hujenda kuhubiri ili kuepate watu watu na huyu ni mhubiri mkubwa kumba anajua kuhubiri sio hayo ndio malengo na ndio maana mahubiri siku hizi yameharibika wahubiri wengi wameanza wame, wame kuiga mifano hata masauti ya, kwa sababu tu aonekane kwamba anajua kuhubiri vizuri na hilo ni jambo la ajabu sana ni lazima tuweze kuevite hayo mambo. Tuone tunahubiria watu nini. Tusikae tu kuhubiria watu habari za baraka, habari za mafanikio. Tusiogope kuambia watu watubu dhambi zao. Kwa sababu siku za mwisho zimefika. Na wachungaji nyote wote ambao nasikiliza uh, show hii, unjua kwamba ipo siku ambayo utaulizwa habari za hii mioyo ambayo uliipotoza ambayo ulipoteza wewe kwa sababu haukuambia matarajio ya Mungu. Makanisa mengi sana hasa hapa Ulaya kuna topic nyingi za mahubiri ambazo wanaogopa kuhubiri, wanafikiri watu watakimbia makanisa yao. Sasa ukienda kuhubiri kwenye kanisa kikwalika wanakuambia usihubiri juu ya zambi, usiguse hii point, usiguse mavazi, usiguse nywele, usiguse hiki kitu kwa sababu unajua huku ni Ulaya na nini hizi nchi zimeendelea. Ngoja nikwambie kwamba Mungu abadiliki. Mungu ambaye yuko baraka Mungu ambaye yuko pale moma kwetu sisi na Mungu ambaye yuko hapa ni yule yule tu. Kwani Mungu ni yule jana, leo, siku zote, milena na milele. Abadiliki na hata badilika. Na habari njema ni ile ile tu. Ambia watu kwamba siku za mwisho zimefika, watubu dhambi zao. Kwa hiyo tunapoandaa mahubiri yetu, tuangalie haya mambo. Tunapoandaa mahubiri yetu, ni lazima tuone tunawafundisha watu nini. Je, tunawafundisha watu kweli mapenzi ya Mungu au tuna boycott maneno ili kanisa lijaye watu wawe wengi kwenye makanisa yetu hapana ni bora ukabaki na watu wawili tu ambao umewafunza neno la Mungu kuliko kuwa na kanisa la watu 500 ambao wote umewapa ume elimu ambayo haitowasaidia 
katika ufame wa mbinguni haitowasaidia katika komba spiritual ambayo tunayo hapa duniani ya, ya kwenda kwenye uzima wa milele nimezungumzia mambo mengi nimezungumzia juu ya aina za mahubiri tuangalie ni aina gani ya mahubiri ambayo unayahubiri mahubiri yako yako ya, yako ya aina gani na nimezungumzia etape au namna gani ya kuweza kuandaa mahubiri mazuri na ili jambo la mifano nimeligusa nimesema mfano unaotoa uwe wa kusaidia sio mfano wa kujitukuza na wakati unapohubiri tumia lugha ya wewe umo kwa sababu unapohubiri wenzako na wewe umo usitumie mfano mtakwenda hivi mtafanya hivi ni kama wewe umeokoka ni kama wewe umetakasika sema sisi kwa sababu yale mambo yanakugusa na hakuna mmoja hata mmoja ambaye amekamilika sisi sote ni kwa sababu ya neema ya Mungu iko juu yetu ndio maana tuna nafasi ya kuweza kutoa neno la Mungu kwa hiyo tuwe makini sana wahubiri tuwe makini sana na jambo lingine wahubiri tuelimike angalau Yesu wakati wote ambao alikuwa na wanafunzi wake aliwafundisha ili wajue wanafanya nini. Siku hizi makanisa yanafunguliwa, watu hawana hata cheti cha, cha nini, mtu aelewe hata hakuna hana hana connaissance hata moja. Anaanzisha kanisa tu. Anataka na yeye aitwe mpastori. Ni pale unakuta mtu anaanza kuhubiri mahubiri ambayo hayafanani mambo ambayo hayapo. Sasa mimi nikisimama nikisi hapo tunasikiliza mahubiri kama hayo, moyo una 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 una, una, una sana. Lazima tujifunze kama unataka kufungua kanisa nenda ukasome kama unataka kufanya kitu nenda ujifunze sio dhambi kujifunza sio dhambi kujifunza kwa sababu Biblia inasema mon peuple peri par manque de connaissance watu wangu wanaumia wana, wanaangamia kwa sababu hawana hawana connaissance hawana ujuzi Paulo wakati Yesu, Yesu alimwokoa alimtenga sehemu kumfundisha wanafunzi wa Yesu walifundishwa na watu wengine walifundishwa Utu si jump tu na mimi nakuwa mhubiri na mimi nakuwa ni no tuachane nayo mambo na tuwe wahubiri wazuri najua hii clip hii show itakusaidia sasa kujua ni namna gani unaweza kuandaa mahubiri yako na matarajio kwenye mahubiri yako ya, yawe namna gani Mungu aweze kuwabariki sana nitakuja na vipindi vingine kujibu maswali mengine ambayo nimeulizo yako mengi sana Usitoke tu kwenye msambelo wa talk show sababu majibu yote atakuja na kama una swali usihesitate pia unaweza uka comment kwenye video swali lako tutalisoma na tutakuletea majibu na tutaendelea namna hiyo asante sana na Mungu awabariki nyote katika jina la Yesu amen